o atletismo e o treinamento queniano. Esse foi o tema de uma palestra realizada no dia 9 de maio na Câmara Municipal. A atividade faz parte da programação da Semana Municipal de Atletismo Jorge Perro, realizada em Juiz de Fora até o dia 12 de maio. Aqui ao meu lado está o palestrante professor Jorge Perro, que dá nome aí à Semana Municipal. Professor, o senhor falou aí durante a palestra sobre o treinamento, a viagem que o senhor fez até o Quênia e pôde acompanhar também toda a experiência aí, é, desses atletas. Conta pra gente qual que é o segredo dos quenianos. É esse, é o desafio de todo mundo, como os quenianos são muito bons corredores e num número é, grande, né? Uh, a gente acredita que deve ter algum segredo. Então, a viagem nossa lá, assim, muita coisa a gente já sabia, porque hoje todo mundo lê, tem na internet e tudo, nada foi assim, uma coisa surpreendente, né? Mas a experiência de ficar lá treinando com eles, morando lá, vivendo a vida deles é, normal todo dia, foi uma experiência é, única, assim, que você leva para o resto da vida, né? Mas o que você vê é que não tem muito segredo, né? Esse parece que é a mensagem de toda a nossa palestra e tudo, que eles têm uma, uma simplicidade para fazer as coisas, que a gente não sabe se advém de uma filosofia mesmo, a própria dificuldade financeira que eles têm né? e a dedicação com que eles treinam. Né? Então, um segredo, eu acredito que tem alguma coisa, talvez um peso grande também, a genética, porque é um povo adaptado à montanha né? e à vida nômade e tudo, mas o que chamou mais atenção é a simplicidade e a dedicação. A alimentação também, o, o relevo lá do país também, o tipo de atividade física que eles fazem, eles são referência no atletismo para o mundo inteiro. Pode servir também é, de base para atletas de outros países? Serve, porque inclusive hoje é um tema muito estudado o treinamento em altitude. Mesmo aqui na América do Sul, é comum os nossos corredores irem para a Colômbia, que também é uma área ali dos Andes muito alta e que tem, é muito famosa em corredores e ciclistas. Então, parece que o desempenho em prova de resistência, de alguma maneira, está ligado também a esses povos da montanha, porque na América do Sul, os colombianos, os peruanos, são muito famosos em, em provas de resistência. E na África, não é toda a África, é, são os povos dessa região do oeste da África, do, do Vale do Rift, é um povo da montanha, altitude lá em torno de entre 2 e 3 mil metros de altitude. Professor, a Semana Municipal de Atletismo foi criada com o nome do senhor, né? O que isso representa para o senhor? Ah, para mim, eu já falei isso várias vezes. No início, eu fiquei meio chocado com aquilo, assim. É, representa muito. Eu falei, ah, mas eu acho que talvez eu não tenha essa dimensão, assim. Apesar de me dedicar muito ao atletismo, gostar muito do que eu faço, é, eu entendo que eu tenho alguma importância, mas não sei se eu mereceria o nome da semana. Mas, para mim, então, foi uma, uma homenagem assim, maior do que eu esperaria receber. E eu frisei também na, aqui na, na sessão solene que isso além da homenagem, gera em mim uma, um compromisso né? de trabalhar pelo atletismo, buscar mais recursos e tudo. Eu represento que, entendo que isso agora representa uma responsabilidade pesada para mim que eu tenho que desempenhar. Né? Tá certo, professor. Muito obrigado. A programação completa da Semana Municipal de Atletismo, Jorge Perro, você encontra no site da Câmara Municipal, camarajf.mg.gov.br. Vitor Ramos para a JF TV Câmara.